தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே ஆமீன் இருந்த நாளே விவசாயிகளுக்காக நாம் சிறப்பானவத்திலே ஜிபிக்க இருக்கிறோம் விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை நமக்கு தெரியும் குறிப்பா தண்ணீர் பிரச்சனை தண்ணீர் பஞ்சம் சரியான விளைச்சல் இல்ல இருந்த நாளே விவசாயிகளுடைய பிரச்சனையை ஆண்டருடைய பிரசன்ல கொண்டு வருவோம் குறிப்பாக அவருடைய உழைப்பை இறைவன் நிறைவாக ஆசுவதித்து நல்ல விளைச்சலை தர நல்ல பருவமழை தர சிறப்பாக இந்த நாளில் நாம் ஜபிக்க இருக்கிறார் திருப்பாடல் நூற்றி மூன்று ஒன்றில் ஆண்டவர் தமது அரியணையை விண்ணகத்தில் நிலைநிறுத்தி விழார் ஆண்டவர் தன்னுடைய அரியணையை விண்ணகத்திலே நிலைநிறுத்தி இந்த நாளிலே நம் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசுவதிக்கிறார் குறிப்பாக உழைக்கும் வர்க்கத்தினராகிய விவசாயிகளை ஆசுவாத்தால் நிரப்ப இருக்கிறார் இந்த வரக்கூடிய ஆண்டுல நல்ல பருவமழை கொடுத்து நல்ல விளைச்சலை கொடுத்து அவருடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தி இருக்கிறார் ஆண்டு வழி அந்த இறக்க பெருக்க நினைத்து ஆண்டவருக்கு இந்த நாளில் நன்றி சொல்வார் இது இந்த நாளில் யுவா நட்சிரி இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பத்தொன்பது உள்ள இறைவாத்திலே தம் சீழலுக்கு தோன்றி இயேசு சீமோன் பேதரிடம் யோவானின் மகன் சீமோனே நீ இவர்களை விட மிகுதியாக என் மீது அன்பு செலுத்துகிறாயா என்று கேட்டார் அவர் இயேசுவிடம் ஆமாண்டவரே எனக்கும் இடம் அன்பு உண்டு என உனக்கு தெரியுமே என்றார் ஏசு அவரிடம் ஏ நாட்டுக்குட்டிகளை பேணி வளர் என்றார் இரண்டாம் முறையாக ஏசு அவரிடம் யோவானின் மகனான சீமோனே என் மீது அன்பு செலுத்துகிறாயா என்று கேட்டார் அவர் இயேசுவிடம் ஆமாண்டவரே எனக்கும் இடம் அன்பு உண்டு என்று உமக்கு தெரியுமே என்றார் ஏசு அவரிடம் என் நாடுகளையுமே என்றார் மூன்றாம் முறையாக ஏசு அவரிடம் யோவானின் மகன் சீமோனே உனக்கு என்னிடம் அன்பு உண்டா என்று கேட்டார் உனக்கு என்னிடம் அன்பு உண்டா என்று இயேசு மூன்றாம் முறை கேட்டதால் பேதிரு துயரற்று அவரிடம் ஆண்டவரே உமக்கு எல்லாம் தெரியுமே எனக்கு உம்மீது அன்பு உண்டு என்பது நீ அறியாத ஒன்றா என்று என்றார் இயேசு அவரிடம் என் நாடுகளை பேணி வளர் நீ இளைஞராக இருந்தபொழுதே நீ இடையை கட்டி கொண்டு உனக்கு விருப்பமான இடத்திலே நடமாடி வந்தாய் உனக்கு முதிர்ந்த வயது ஆகும்போது நீ கைகளை விரித்து கொடுப்பாய் வேறொருவர் உன்னை கட்டி உனக்கு விருப்பம் இல்லாத இடத்துக்கு கூட்டி செல்வார்கள் என உறுதியாக உனக்கு சொல்கிறேன் என்றார் பேதுரு இவ்வாறு இறந்து கடவுளை மாட்சிப்படுத்த போகிறார் என்பதை குறிப்பிட்டே அவர் இவ்வாறு சொன்னார் இதை சொன்ன பின் பேதுருவிடம் என்னை பின்தொடர் என்றார் அன்புக்குள்ள ஒரு மனிதன் ஒரு வேலைக்காக ஒரு அலுவலகத்துக்கு செல்கிறான் வைத்துக் கொள்வோம் பொதுவாக அவனுக்கு அங்கு இந்திரை நடத்துவார்கள் நேர்முக தேர்வு நடத்துவார்கள் இந்த நேர்முக தேர்வு அறிவு சார்ந்த ஒரு தேர்வு அறிவு சார்ந்த ஒரு சோதனை ஆனால் நேர்முகன் இயேசுடைய பணித்தேர்வு அப்படிப்பட்டதுல கொஞ்சம் வித்தியாசமானது ஏனென்றால் அவர் தன்னுடைய சீரர்களாக தாம் விட்டு சென்ற பணியை தொடர்வதற்கு தேவையான இரண்டு முக்கியமான பண்புகளை இன்றைய நட்சத்திர வாசகத்து மூலமாக தெளிவுபடுத்துகிறார் முதலாவதாக இறை அன்பு ஒரு தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கியமான பண்பு இந்த பண்பு என்பதை சுட்டி காட்டுகிறார் இறை அன்பில் நிலைத்திருப்பவன் இயல்பாகவே பிறர் அன்பில் நிலைத்திருப்பார் இரண்டாவதாக சகிப்பு தன்மை தந்தை தம்முடன் ஒப்படைத்த ஆடுகளை தமக்கு பின் ஒரு தகுதியான மேய்ப்பரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என் எண்ணத்தோடு பேதுருவை நீ சாண்டவர் நீ என்னை நீ அன்பு செய்கிறாயா என்று ஒரு முறை அல்ல இரண்டு முறை அல்ல மூன்று முறை கேட்டு சோதித்து பார்க்கிறார் இது ஒரு வகையிலே சோதனையாக தெரிந்தாலும் கூட இறைவனுடைய பணியை செய்ய சகிப்பு தன்மை வேண்டும் என்பதை நமக்கு அழகாக உணர்த்துகிறது அன்புகளே இறைவன் விரும்பும் அன்புள்ள சகிப்பு தன்மை உள்ள நல்ல தலைவர்களாக நாம் மாற இருக்கிறோமா நம்மால முடியுமா நிச்சயமா முடியும் இது நாள்ல ஆண்டோட கே பாண்டவரே அந்த இறை அன்பையும் பிறர் அன்பையும் சகிப்பு தன்மையும் எனக்கு தாரும் என்னுடைய குடும்பத்தில் நான் பணி செய்யக்கூடிய இடத்துல 
சின்ன சின்ன பொறுப்புகள் இருக்கக்கூடிய எனக்கு இந்த சகிப்பு தன்மை எனக்கு தாரும் என்று இந்த நாள் நாம் சிறப்பாக ஜெபிப்போம் அன்புகளுடைய விவசாயிகள் சகிப்பு தன்மை உள்ளவர் தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம கண்ணை திறந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டம் சரியான மழை இல்லை தண்ணி இல்லை தண்ணி பஞ்சம் வறுமை பசி பட்டுணி சரியான விளைச்சல் இல்லை இருந்தாலும் இந்த விவசாயிகள் எப்படி சகிப்பு தன்மையோடு கடவுளை நம்பிக்கை வச்சு பயணிக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் இதனால விவசாயிகளுக்காக நாம் ஜெபிக்கிற இந்த வேலையில விவசாயிகளுடைய ஒரு சில உண்மை நினைவுகளையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம்மள அநேக பேர் சிட்டியில நாம் வாழ்கிறோம் நகரங்களில் நாம் வாழ்கிறோம் விவசாயிகள் படுற கஷ்டங்கள் அவருடைய ஒரு சில வாழ்வாதார முறைகள் கூட நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் அன்புக்கிறவளே இந்தியாவின் முதுகெலும்பு விவசாயம் நம் நாட்டின் மக்கள் தொகையிலே அறுபது சதவீதத்திற்கு மேலானோர் விவசாயம் சார்ந்த தொழிலே ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் பயிர் சாகுபடியில் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் நவீன பண்ணை கருவிகள் மகசூல் அதிகரிக்கும் விதைகள் என்று நாளுக்கு நாள் விவசாயத்திலே மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே வருகிறது பசுமை புரட்சியால் பாதிப்புகள் மண் வளத்தை நஞ்சாக்கி இருந்தாலும் விவசாயிகள் தன்னுடைய தொடர் உழைப்பால் ஆண்டுக்கு இருநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து மில்லியன் டன் உணவு பொருட்களை உற்பத்தி செய்து வருகிறார்கள் இதுதான் மறக்க முடியாத ஒரு உண்மை நிலவரம் இப்படி விவசாயத்திலே சாதனைகள் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் விவசாயிகள் இன்றைய காலகட்டத்திலே பல பிரச்சனைகளை சந்தித்துக் கொண்டே வருகிறார்கள் இந்த பிரச்சனைகள் நம்மள எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பல இடங்களிலே கடன் தொல்லையாலும் சரியான வருமானம் இல்லாதால் விவசாயத்தை கைவிட மனமின்றி தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு கொடுமையான சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டு வருகிறார்கள் விவசாயிகள் டிசம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியை விவசாய தினமாக கொண்டாடி வருகிறார்கள் காரணம் உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற சரண் சிங் என்பவர் சாதாரண ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவர் விவசாயிகளுடைய தேவைகளை அறிந்திருந்ததால் நிலக்கையிருப்பு சட்டம் இதை கொண்டு வந்தார் இதனால் மாநிலம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான நிலக்கையிருப்பு மற்றும் நெடுநாள் இந்தியாவிலே பிரச்சனையாக இருந்து வந்த நிலங்கள் உழவருக்கு விவசாயிகளுக்கே என்ற அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்து விவசாயிகளுடைய குறை தீர்த்து வைத்ததால் அவருடைய பிறந்த நாளான டிசம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தேசிய விவசாய தினமாக கொண்டாடுகின்றார்கள் ஆனால் இன்றைய கால சூழலே ஊருக்கே உணவளிக்கக்கூடிய விவசாயிகளுடைய பிரச்சனைகளை மத்திய மாநில அரசுகள் அமல்படுத்த காலதாமதம் செய்கின்றன நீர்நிலைகளை சீரமைப்பித்து எப்போதும் தண்ணீர் கிடைக்க வழி செய்ய வேண்டும் இதுபோல பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கடன் தள்ளுபடி செய்து அவருடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த வேண்டும் பலப்படுத்த வேண்டும் விவசாய நிலங்களையும் நீர் நிலங்களையும் பாதிப்பு உள்ள உள்ளாக்கி வறண்டல பரப்புகளாக மாற்றி இயற்கையால் பயும் மழையும் பெய்வதற்குரிய இயற்கை சீரழிவுகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறன காரணம் ஸ்டெர்லைட் ஆய்வு கூடங்கள் மீத்தேன் ஆழ்துளை கிணறுகள் பாதாள சாக்கடைகள் பல்வேறு கம்பெனி கழிவுகள் உற்பத்தி இயந்திரங்களிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய நச்சு வாயுக்கள் மரங்களை வெட்டி எறிந்து கட்டுகளாக்குதல் போன்ற பல்வேறு உலகமயமாக்கப்பட்ட சூழல்களால் சாதாரண மக்கள் வாழக்கூடிய இந்த பூமி சாவுக்குழியாகி கொண்டிருக்கிறது இறைவா இந்த நிலை மாற வேண்டும் விவசாயிகள் தான் உயிர் காக்கக்கூடிய உத்தமர்கள் தன்னுடைய வயிற்றுக்கு கஞ்சி இல்லாமல் கூட கடினமாய் உழைக்கக்கூடிய உத்தம வீரர்கள் இந்த நாளிலே விவசாயம் செழிக்க வேண்டும் நாற்பது ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னிருந்த இயற்கை பூமியை இந்த தலைமுறை காண வரம் தருவாயா இறைவா நாள் ஜெவிப்போ பருவ மழை பொழிய வேண்டும் பச்சை வயலு நனைய வேண்டும் இறைவா ஒருபடி சோருக்காக வாழ்க்கை பந்தை உதைத்து விளையாடுகிறோம் விவசாயம் பொய்த்தது போல இனி நெல் பயிர் விளையுமா என்ற பயம் வந்து விட்டது உணவு பிரச்சனை தலைக்கு மேல் கத்தி போல் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஆட்சி அதிகாரத்தை தக்க வைப்பதற்கு அரசியல் தலைவர்கள் எண்ணுகிறார்கள் நாட்டு நடப்புகள் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை ஆறுகளில் கொள்ளை போகும் மணலால் இத்தகைய நிலத்தடி நீர்மட்ட நீர் இழப்புகள் நடைபெறுகிறது ஆக நெல் விளைச்சலை பழையபடி தொடர்ந்தால் மட்டுமே நாம் வாழ்கிற சமூகத்தில் அரசி பஞ்சம் தீரும் இனி விவசாயிகள் இந்த உத்தம உள்ளங்களை உயர்வாக இந்த நாளில் நாம் மதிப்போம் கணனிக்குள் இறங்கி தன் மகனை கணனி படிக்க வைக்கும் தந்தைகளை போற்றுவோம் இறைவா நாடு வளம் அடையணும் நாங்கள் எல்லாம் மகளணும் நெஞ்சோடு மகிழ்ச்சி நிறையணும் நீர்நிலைகள் தாகம் தனியணும் பஞ்சம் பசி பட்டினிகள் நீங்கணும் இதற்கெல்லாம் விவசாயம் செழிக்கணும் மக்களை காக்கும் மகாராசன் மழை பொழியணும் இதுதான் இந்த விவசாயிகளுடைய உள்ளத்து உணர்வுகள் இருந்தனால 
இந்த விவசாயிகளை ஆண்டோடைய பிரசுரத்தை ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்க இருக்கிறார் நம்முடைய கரங்களை குவிப்போம் ஜெபிக்கலாமா எல்லாம் ஆண்டவரே விவசாயிகள் மேல் இறக்கம் கொண்டு நல்ல பருவமழையை பொழிந்து இந்த விவசாயிகள் மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு வாழ மன நிறைவோடு வாழ வழி செய்ய இறைவா உண்மை வேண்டுகிறோம் இந்த நாளில் சிறப்பாக விவசாயிகளையும் அவருடைய வாழ்வாதாரத்தையும் அவருடைய குடும்பங்களையும் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த வேலையும் கடினமான அந்த உழைப்பையும் ஆண்டவருடைய பிரசன்ல கொண்டு வந்து சிறப்பாக அவர்களுக்காக சிபிக்கலாமா உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர் வழங்குவாராக ஆமேன்